আমাদের লাস্ট যে টপিকটা ছিল সেই টপিকটা আমরা হিট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম দেখো আমরা হিট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম লাস্ট টপিকে এবং এই টেম্পারেচার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আমি জাস্ট একটু রিভিউ করব খুব দ্রুত যেমন আমরা এটা পড়েছিলাম যে তাপ হলো এক প্রকার শক্তি তাপ হলো এক প্রকার শক্তি যা ঠান্ডা বা গরমের অনুভূতি জন্মায় অথবা জাগায় যে হিট ইজ আ কাইন্ড অফ এনার্জি এটা আমরা পড়েছিলাম হিট ইজ আ কাইন্ড অফ এনার্জি হুইস ক্রিয়েটস দ্য সেনসেশন অফ হটনেস অ্যান্ড কোল্ডনেস হ্যাঁ ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমাদের হয়তো এটা মনে আসো হ্যাঁ এরপরে আমরা টেম্পারেচার সম্পর্কে পড়েছিলাম দেখো এগুলো আমরা অলরেডি পড়েছি তো এরপর আমরা টেম্পারেচার সম্পর্কে পড়েছিলাম দেখো টেম্পারেচার সম্পর্কে আমরা পড়েছিলাম হ্যাঁ টেম্পারেচার আমরা বলেছিলাম যে যে কোনো একটা অবজেক্টের তাপীয় অবস্থা অথবা থার্মাল স্টেট যে কোনো একটা অবজেক্টের তাপীয় অবস্থা অথবা থার্মাল স্টেট ওকে এখন ভিডিও সাউন্ড কোয়ালিটি সব ঠিক আছে কিনা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবে সবাই আবার হ্যাঁ সবাই একটু কমেন্ট করে জানাবে আচ্ছা এই টেম্পারেচার সম্পর্কে আমরা পড়েছিলাম যে টেম্পারেচার যেটা হাই মানে হাই টেম্পারেচার যে অবজেক্টের সে অবজেক্ট থেকে লো টেম্পারেচারের দিকে হিটটা ফ্লো করে লো টেম্পারেচার দিকে হিটটা ফ্লো করবে যখন আমরা এটাকে থার্মাল কন্টাক্টে নিয়ে আসবো অথবা তাপীয় সংস্পর্শে নিয়ে আসবো তো এগুলো আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম তো আজকে আমাদের দেখো ফিজিক্স সেকেন্ড পার্টের চ্যাপ্টার ওয়ানের তার মানে থার্মো ডাইনামিক্স অথবা তাপ গতিবিদ্যার লেকচার টু হবে আজকে দশ তারিখ অক্টোবরের দশ তারিখ ওকে তো আজকে আমরা লেকচার টুটা পড়ব আচ্ছা লেকচার টু এর প্রথমেই আমরা যেটা পড়ব সেটা হলো জিরোথ ল অফ থার্মো ডাইনামিক্স তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র জিরোথ ল অফ থার্মো ডাইনামিক্স তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র তো প্রথমে হ্যাঁ প্রথমে দেখো আমরা একটা ফিগার কনসিডার করব যে এটা আমরা একটা যে কোনো একটা অবজেক্ট কনসিডার করলাম হ্যাঁ যে কোনো একটা অবজেক্ট তো এই অবজেক্টটাকে আমরা আর দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম আর এর টেম্পারেচার হলো টি থ্রি দেখো আর দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম এর টেম্পারেচারটা হলো টি থ্রি ওকে দেখো প্রথমে আমরা একটা অবজেক্ট কনসিডার করেছি এটা হলো টেম্পারেচার মানে টেম্পারেচার হলো টি থ্রি ধরে নিলাম কেলভিন টেম্পারেচার আর এই অবজেক্টটা রিপ্রেজেন্ট করলাম আর দিয়ে এখন আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে যেই অবজেক্টের টেম্পারেচার হাই সেই অবজেক্টটাকে যদি আমরা অন্য কোনো একটা অবজেক্টের সাথে আমরা থার্মাল কন্টাক্টে নিয়ে আসি অথবা তাপীয় সংস্পর্শে নিয়ে আসি তাহলে হাই টেম্পারেচারের যে অবজেক্ট সেই অবজেক্টটার থেকে লো টেম্পারেচার দিকে অবজেক্টটাতে হিট ট্রান্স মানে ট্রান্সফর্ম হবে অথবা হিট ফ্লো করবে তো সেটা আমরা দেখেছিলাম তো আমরা এটাকে থার্ড একটা অবজেক্ট হিসেবে চিন্তা করলাম দেখো এটাকে আমরা থার্ড একটা অবজেক্ট হিসেবে আমরা চিন্তা করলাম হ্যাঁ দেখো এটাকে আমরা থার্ড অবজেক্ট হিসেবে চিন্তা করেছি তো এরপর দেখো এই অবজেক্টটার সাথে আমরা যে কোনো একটা অবজেক্ট আমরা থার্মাল কন্টাক্টে নিয়ে আসলাম আদার্স একটা অবজেক্ট দেখো আদার একটা অবজেক্ট এটাকে আমরা পি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছি তো এটাকে আমরা এই টেম্পারেচার টি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম তো এখন এখন যে এই যে ফার্স্ট অবজেক্ট আর থার্ড অবজেক্ট 
এই দুটো অবজেক্টকে যদি আমরা থার্মাল কন্টাক্টে নিয়ে আসি অথবা তাপীয় সংস্পর্শে নিয়ে আসি তাহলে দেখা যাবে যে যেই অবজেক্টটার টেম্পারেচার হাই সেই অবজেক্ট থেকে যে অবজেক্টটার টেম্পারেচার লো সেই অবজেক্টের দিকে হিট ফ্লো করবে তো আমরা যদি চিন্তা করি যে টি থ্রিটা এটা হলো টি ওয়ানের চেয়ে লার্জ তাহলে এই আর অবজেক্টটার থেকে পি অবজেক্টে হিট ট্রান্সফর্ম হবে অথবা তাপ সঞ্চালন হবে তো এরপর যদি আবার টি ওয়ানটাই যদি লার্জ হয় এবং টি থ্রিটা যদি স্মল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে পি অবজেক্ট থেকে আর অবজেক্টে হিট ট্রান্সফর্ম হবে অথবা তাপের যে প্রবাহটা সেটা হবে তো একটা সময় কিন্তু দুইটা অবজেক্টের যে টেম্পারেচারটা সেটা কিন্তু সেম হয়ে যাবে তো ওই স্টেটটাকে বলা হলো তাপীয় সাম্যাবস্থা অথবা যে থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম দেখো দুইটা অবজেক্টের হিট এক্সচেঞ্জ করার পরে অথবা তাপের আদান প্রদান করার পরে দুইটা অবজেক্টের টেম্পারেচার সেম হয়ে যাবে একটা স্টেটে এসে তো ওই স্টেটটাকে বলা হলো এই থার্মাল ইকুইলিবিয়াম অথবা তাপীয় সাম্যাবস্থা তো যখনই দুইটা অবজেক্ট তাপীয় সাম্যাবস্থায় চলে আসবে অথবা থার্মাল ইকুইলিবিয়াম স্টেটে চলে আসবে তখন কিন্তু দুইটা অবজেক্টের মধ্যে আর কোনো হিট ফ্লো হবে না অথবা তাপের কোনো আদান প্রদান হবে না তার মানে কি দুইটা অবজেক্টের টেম্পারেচার সেম হয়ে যাবে তো দেখো আমরা ফার্স্ট একটা অবজেক্ট এবং থার্ড থার্ড একটা অবজেক্ট এই দুইটা অবজেক্টকে আমরা যখন থার্মাল কন্ট্যাক্টে নিয়ে আসলাম তখন হিট এক্সচেঞ্জ করার মাধ্যমেই এই দুটার টেম্পারেচার সেম হয়ে যাবে তার মানে এই পি অবজেক্টটি এবং আর অবজেক্টটি থার্মাল ইকুলিবিয়াম স্টেটে চলে আসবে অথবা তাপীয় সমাবস্থায় চলে আসবে তো এই স্টেটটা দেখো যে এই স্টেটটা হলো যে এটাকে আমরা স্টেটটাকে আমরা বলতে পারি যে টি ওয়ান ইকুয়ালস টি থ্রি তার মানে এই টি ওয়ান এই টেম্পারেচার আর টি থ্রি এই টেম্পারেচার সো এই দুটো টেম্পারেচার সেম হবে তখন ঠিক আছে তো এরপরে দেখো আমরা এই ফার্স্ট যে অবজেক্টটা এই পি অবজেক্টটা এটাকে আমরা এখান থেকে রিমুভ করে ফেলবো দেখো এই অবজেক্টটাকে এখান থেকে আমরা রিমুভ করে ফেলবো আচ্ছা পি অবজেক্টটাকে রিমুভ করে ফেলে এরপর আমরা এগেন দেখো এই কিউ আর একটা অবজেক্ট এই সেম এই আর অবজেক্টের সাথে আমরা থার্মাল কন্টাক্টে নিয়ে আসব তো এখন এই কিউ যে অবজেক্টটা সেটার টেম্পারেচার হলো টি টু আর আর এর অবজেক্টের টেম্পারেচার তো তো টি থ্রি ছিল এখন এই দুটার মধ্যেও যদি টেম্পারেচারের ডিফারেন্স থাকে তখন দেখা যাবে হিট এক্সচেঞ্জ করে অথবা তাপের আদান প্রদান করে দেখো তাপের আদান প্রদান করে তো এই দুটা টেম্পারেচারও সেম হয়ে যাবে তো যখনই টেম্পারেচার সেম হয়ে যাবে তখন হিট এক্সচেঞ্জ আর হবে না অথবা তাপের আদান প্রদান হবে না তো সেই স্টেটটাকে আমরা বলবো তাপীয় সাম্যাবস্থা অথবা থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম ওকে তো এক্ষেত্রেও দেখো এক্ষেত্রেও আমরা এই কন্ডিশনটা লিখতে পারি দেখো টি টু ইকুয়ালস টি থ্রি হয়ে যাবে তার মানে এই টেম্পারেচার আর এই টেম্পারেচার ইকুয়াল হয়ে যাবে তখন আমরা বলতে পারবো যে এই কিউ টু মানে কিউটা মানে কিউ অবজেক্টটি আর অবজেক্টের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় আছে অথবা থার্মাল ইকুইলিবিয়ামে আছে ওকে আশা করি স্টুডেন্ট সবাই বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ এখানে দেখতে পাচ্ছি নিশাদ মাহমুদ সিওন কমেন্ট করেছে যে বলছে স্যার বুঝিনি আরেকবার বলেন এবং আফফান হক সেম কমেন্ট করেছে যে আমিও হ্যাঁ তোমাদেরকে সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে প্রত্যেকটা স্লাইডের স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবে আর যদি কখনো কোথাও কোনো প্রবলেম হয় তাহলে সেটা আমাদের এই ভিডিওগুলো অলরেডি আমাদের ফেসবুক পেজে সেভ করা থাকবে তোমরা যে কোনো সময়টা দেখে নিতে পারবে তো আমি আবার সবার জন্য একটু বলছি দেখো প্রাথমিক অবস্থায় দেখো প্রাথমিক অবস্থায় আমরা এই থার্ড থার্ড একটা অবজেক্ট নিয়েছি দেখো প্রাথমিক অবস্থা আমরা থার্ড একটা অবজেক্ট নিয়েছি এই অবজেক্টের টেম্পারেচার হলো এই অবজেক্টের টেম্পারেচার হলো টি থ্রি তো এই অবজেক্টের সাথে আমরা এই অবজেক্টের সাথে আমরা এই পি ওয়ান আর একটা অবজেক্ট আমরা থার্মাল কন্ট্যাক্টে নিয়ে যাব অথবা তাপীয়ভাবে সংস্পর্শ করাবো তখন দেখো যেহেতু দুটার মধ্যে টেম্পারেচারের ডিফারেন্স আছে একটা হলো টি ওয়ান আর একটা হলো টি থ্রি এখন টেম্পারেচারের ডিফারেন্স থাকলে কিন্তু এই দুটো অবজেক্টের মধ্যে তাপের আদান প্রদান হবে হিট এক্সচেঞ্জ হবে ঠিক আছে তো হিট এক্সচেঞ্জ হয়ে একটা সময় দেখা যাবে এ টেম্পারেচার আর এ টেম্পারেচার মানে অবজেক্ট আর আর অবজেক্ট টি এর টেম্পারেচার সেম হয়ে যাবে তো যে স্টেটে গিয়ে টেম্পারেচার সেম হয়ে গেল তো সেই স্টেটটাকে আমরা বলবো তাপীয় সাম্যাবস্থা অথবা থার্মাল ইকুলিব্রিয়াম স্টেট ঠিক আছে থার্মাল ইকুলিব্রিয়াম স্টেট 
তো ও স্টেটটাতে আমরা এই কন্ডিশনটা লিখতে পারি যে t1 t3 তার মানে কি এই দুটো অবজেক্টের টেম্পারেচার सेम হয়ে যাবে তখন আমরা বলতে পারবো যে এই p অবজেক্টটি r অবজেক্টের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় আছে অথবা থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে আছে ওকে তো এরপর আমরা কি করব এই ফার্স্ট অবজেক্টটা আবার রিমুভ করে ফেলব দেখো ফার্স্ট অবজেক্টটা আমরা রিমুভ করে ফেলব আবার ফার্স্ট অবজেক্ট রিমুভ করে এরপরে দেখো থার্ড আরেকটা অবজেক্ট দেখো আরেকটা অবজেক্ট কিউ আমরা আর অবজেক্টের সাথে আর অবজেক্টের সাথে আমরা এই আবার থার্মাল কন্টাক্টে নিয়ে আসব অথবা তাপীয় সাম্যাবস্থায় নিয়ে আসব তো এই ক্ষেত্রে দেখো এই ক্ষেত্রে যে এই টি3 আর টি মানে টি2 এই দুটো डिफरेंट হতে পারে তো যখনই টেম্পারেচার डिफरेंट হবে তখনই কিন্তু আবার হিট এক্সচেঞ্জ হবে অথবা তাপের আদান প্রদান হবে আর তাপের আদান প্রদান অথবা হিট এক্সচেঞ্জ কতক্ষণ হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত দুইটা টেম্পারেচার আবার सेम হয়ে যায় অথবা এই তাপীয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছায় অথবা থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটে পৌঁছায় তো এখন হিট এক্সচেঞ্জ করার মাধ্যমে দেখো এই কিউ অবজেক্টটি আর অবজেক্টের সাথে আবার তাপীয় সাম্যাবস্থায় চলে আসবে অথবা থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে চলে আসবে তো তখন আমরা এটা লিখতে পারি যে টি2 ইকুয়ালস টি3 তো আশা করি স্টুডেন্ট এবার সবাই বুঝতে পেরেছো আশা করি এবার সবাই বুঝতে পেরেছো এখন দেখো আমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি কি করলাম এখানে এই আর অবজেক্টের সাথে প্রথমে একটা অবজেক্ট আমরা p থার্মাল কন্টাক্টে নিয়ে আসলাম আর p অবজেক্টটা r অবজেক্টের সাথে থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে অথবা তাপীয় সাম্যাবস্থায় চলে আসে আবার p অবজেক্টটাকে আমরা রিমুভ করে সেপারেটলি আলাদা ভাবে যে q অবজেক্টটাকেও আবার सेम ভাবে r অবজেক্টের সাথে আমরা থার্মাল ইকুইল মানে থার্মাল কন্টাক্টে নিয়ে আসলাম অথবা তাপীয় সংস্পর্শে নিয়ে আসলাম এরকম সংযুক্ত করে দিলাম তো সেই ক্ষেত্রেও দেখা যায় এই দুটো অবজেক্ট আবার তাপীয় সাম্যাবস্থায় আসে অথবা থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে আসে তখন দেখো আমরা এটা বলতে পারি যে এই দুটো অবজেক্ট p আর q দেখো এই দুটো অবজেক্ট এই দুটো অবজেক্ট p আর q সেপারেটলি অথবা আলাদাভাবে r অবজেক্টের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় আছে দেখো p অবজেক্টটিও কিন্তু r অবজেক্টের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় চলে আসছে আবার q অবজেক্টটিও কিন্তু r অবজেক্টের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় চলে আসছে ঠিক আছে তো এরপর আমরা দেখো যদি এরকম চলে আসে তখন আমরা বলবো যে p অবজেক্ট আর q অবজেক্ট এই দুটো অবজেক্টও তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকবে ওকে তার মানে দেখো p অবজেক্টের টেম্পারেচার আর r অবজেক্টের টেম্পারেচার যদি सेम হয় আবার সেকেন্ড টাইমে যদি q অবজেক্টের টেম্পারেচার আর r অবজেক্টের টেম্পারেচার যদি सेम হয় তখন আমরা বলতে পারবো যে p অবজেক্টের টেম্পারেচার আর q অবজেক্টের টেম্পারেচার এই দুটোও सेम হবে দেখো এই দুটোকে কিন্তু আমরা কিন্তু ডাইরেক্ট কন্টাক্ট করিনি অথবা সরাসরি কিন্তু স্পর্শ করাইনি এটাকে প্রথম আমরা এর সাথে স্পর্শ করিয়েছি এবং কিউটাকে আমরা আর এর সাথে স্পর্শ করিয়েছি তো এখান থেকে আমরা ডিসিশন নিতে পারি যদি পি আর এর সাথে যদি তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে অথবা থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে আবার सेम ভাবে যদি কিউ আর এর সাথেও থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে তখন আমরা বলতে পারবো পি আর কিউ এই দুটো অবজেক্টও পরস্পরের সাথে এই তাপীয় সাম্যাবস্থায় অথবা থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে তো যদি এরকম থাকে তখন আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যে এই পি এর যে টেম্পারেচার টি1 আবার কিউ এর যে টেম্পারেচার কিউ মানে টি2 তো এই দুটো সমান হবে তো অ্যাকচুয়ালি আসলে এই তিনটা অবজেক্টের টেম্পারেচারে কিন্তু सेम হয়ে যাবে ঠিক আছে তিনটা হ্যাঁ তিনটা অবজেক্টের টেম্পারেচারে सेम হয়ে যাবে ওকে তো আশা করি এটা সবাই বুঝতে পেরেছো তো আমরা এই যে এতক্ষণ এই ফিগার দিয়ে আমরা যে জিনিসগুলো আমরা দেখলাম সেটাকে যদি আমরা একটু ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি ঠিক আছে ভাষার মাধ্যমে যদি আমরা প্রকাশ করি তাহলেই কিন্তু সেটা তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র অথবা জিরো ল অফ থার্মোডাইনামিক্স এটা হয়ে যাবে তো হ্যাঁ ডিয়ার স্টুডেন্ট সবার সবার জানার জন্য আমি একটু বলি যে তোমাদের ফিজিক্সে দেখো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি তারপরে ম্যাথ সায়েন্সের যে সাবজেক্টগুলো আছে এগুলো আসলে কেউ মেমোরাইজ করার ট্রাই করবে না তো মেমোরাইজ করলেই দেখবা এটা বেশি দিন তোমার মনে থাকবে না আসলে অ্যাকচুয়ালি তো এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে এই সবগুলো তোমাকে বুঝে 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 রাখ মানে রাখতে হবে ঠিক আছে তো দেখবা যখনই তুমি বুঝে বুঝে সবগুলো জিনিস পড়বে তখন দেখবা আর কোনো কিছু মেমোরাইজ করতে হচ্ছে না ওকে তো আশা করি প্রিয় স্টুডেন্টরা সবাই বুঝতে পেরেছো আমার কথা ওকে হ্যাঁ এখানে এখানে বলেছে আচ্ছা এখানে এই অনেকে কমেন্ট করেছে যে তাহলে স্যার তিনটি বস্তুর 
তিনটি বস্তু তাপ সমান না তাপমাত্রা সমান না তাপ সমান না তাপ কিন্তু আলাদা জিনিস আমি এটা বারবার বলছি যে তাপ কিন্তু ওয়ান টাইপ অফ এনার্জি তাপ হলো এক প্রকার শক্তি ঠিক আছে এই তিনটা অবজেক্টের টেম্পারেচার সেম হবে ঠিক আছে তাপমাত্রা সেম হবে স্টেট সেম হবে ঠিক আছে কিন্তু এটাতে তাপ মানে তাপের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে এটাতে তাপের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে এটা তো তাপের পরিমাণ অ্যামাউন্ট অফ হিট কিন্তু অ্যামাউন্ট অফ হিট কিন্তু ডিফারেন্ট হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু এই তিনটা অবজেক্টেরই টেম্পারেচার সেম হবে স্টেট সেম হবে তাপমাত্রা সেম হবে তাপ না ওকে এই হিট এক্সচেঞ্জ করে করে তাপের আদান প্রদান হতে পারে ঠিক আছে হিট এক্সচেঞ্জ করে তাপের আদান প্রদান হতে পারে কিন্তু এই তাপের পরিমাণ যে প্রত্যেকটা অবজেক্টে সেম থাকবে সেটা বলা যাবে না ঠিক আছে তো আমরা বলবো টেম্পারেচার সেম থাকবে সবটাতে তো এখন দেখো আমরা ফিগার দিয়ে এতক্ষণ যেগুলো আমরা পড়লাম সেগুলোকে যদি আমরা একটু ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করার ট্রাই করি তাহলে আমাদের তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম যে সূত্র অথবা জিরো ল অফ থার্মোডাইনামিক্স এটার স্টেটমেন্ট অথবা বিবৃতি আমরা পেয়ে যাব ওকে তো দেখো যে তোমাদের এক্সামে যদি এরকম আসে যে তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্রটি লিখো অথবা বিবৃতি করো যে স্টেট দ্য জিরো ল অফ থার্মোডাইনামিক্স তখন তোমরা এভাবে লিখতে পারবে এটা দেখো যে দেখো যে দুটি বস্তু যদি পৃথকভাবে তৃতীয় কোন বস্তুর সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে তবে প্রথমোক্ত বস্তু দুটি পরস্পরের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকবে দেখো ইফ টু অবজেক্টস আর ইন থার্মাল ইকুলিবিয়াম উইথ এ থার্ড অবজেক্ট সেপারেটলি হেয়ার দ্য ওয়ার্ড সেপারেটলি ইজ ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেন দ্য ফার্স্ট টু অবজেক্টস মাস্ট বি ইন থার্মাল ইকুলিবিয়াম উইথ ইচ আদার দেখো প্রথমে আমরা দেখো এই দুইটা অবজেক্ট এই পি আর কিউ এই দুইটা অবজেক্ট সেপারেটলি অথবা আলাদাভাবে এই থার্ড অবজেক্ট অথবা আর অবজেক্টের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় আসে চলে আসে তাহলে আমরা বলতে পারবো পি আর কিউটাও তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকবে দেখো এটা হলো জিরো ল অফ থার্মোডাইনামিক্সের মেন স্টেটমেন্ট ওকে তাহলে আশা করি স্টুডেন্টরা সবাই বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ এই এই স্টেটমেন্টটা সবাই বুঝতে পেরেছ কিনা একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাও সবাই হ্যাঁ আমি কমেন্টগুলো দেখছি সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও আমাকে হ্যাঁ এখানে নিশাদ মাহমুদ সিহন বলেছে যে স্যার আপনি তো তাও কমেন্ট দেখেন অন্য টিচাররা কমেন্টও দেখে না না ইনশাল্লাহ সব টিচাররাই কমেন্ট দেখবে আমাদের দেখো আমি অ্যাকচুয়ালি আমার গ্রামের বাড়ি থেকে ক্লাস নিচ্ছি তো আমাদের স্মার্ট ক্লাসরুম যেটা তোমরা অলরেডি অনেকগুলো ক্লাস পেয়েছ সেই স্মার্ট ক্লাসরুমে কিন্তু আমাদের সব ধরনের ফ্যাসিলিটি আছে যে ওখানে টিচাররা কমেন্ট দেখবে স্টুডেন্টদের কোশ্চেনের অ্যান্সার দিবে স্টুডেন্টের কোশ্চেনগুলো দেখবে এই সব ধরনের কিন্তু ফ্যাসিলিটি সেখানে ইনক্লুডেড আছে ওকে আচ্ছা নিশাদ মাহমুদ সিমন আবার বলেছে যে স্যার এক্সাম কিভাবে হবে হ্যাঁ তোমাদের আগে মিড টার্মের সিলেবাসটা আমরা শেষ করি হ্যাঁ এরপরে দেখবা আমরা এক্সাম নিব ওকে তো এক্সাম নিয়ে ইনশাল্লাহ কোনো টেনশন করার প্রয়োজন হবে না তোমরা বিভিন্ন টিচাররা বিভিন্ন সাবজেক্টের টিচাররা যেভাবে পড়াচ্ছে তোমরা শুধু এখন সেগুলো স্টাডি করে যাও তো আমাদের মিড টার্মের সিলেবাস শেষ হয়ে গেলেই আমরা এক্সামের আমরা একটা ডিক্লেয়ার দিব তো এটা অনলাইনে এক্সাম হবে এম সি কিউগুলো অনলাইনে এক্সাম হবে এরপরে ক্রিয়েটিভগুলো আমরা কোশ্চেন দিয়ে দিব তো এরকম তোমরা এই এক্সাম তখন দিতে পারবে তো এক্সাম নিয়ে এখন টেনশন করার দরকার নাই ঠিক আছে আর আমি সব স্টুডেন্টকে বলবো যে তোমরা যেগুলো ক্লাসের সাথে রিলেটেড সেই কমেন্টগুলো করবে অযথা অন্য অন্য বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট করবে না কারণ এই কমেন্টগুলো করলে অন্য স্টুডেন্টরা যারা মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি করতে চাচ্ছে তারাও কিন্তু এই ক্লাসটিতে মনোযোগ দিতে পারবে না ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখছি যে নুসরাত মিম কমেন্ট করেছে জি স্যার বুঝছি ওকে থ্যাংক ইউ তারপরে অভিক ঘোষ কমেন্ট করেছে যে জি স্যার বুঝছি তারপরে এই রিমেল হোসেন কমেন্ট করেছে জি স্যার বুঝতেছি আচ্ছা তাহলে দেখো তোমরা আমাকে একটু এটা জানাও যে আসলে এখানে মেমোরাইজ করার কোনো কিছু আছে কি না দেখো জাস্ট তুমি এই ফিগারটা একটু চিন্তা করবে দেখো এই ফিগারটা চিন্তা করবে এই ফিগারটা চিন্তা করলেই কিন্তু এখান থেকে তুমি এই স্টেটমেন্টটা কিন্তু দিতে পারবে দেখো এটাই কিন্তু দিতে পারবে এখানে মেমোরাইজ করার কিছু নাই হ্যাঁ জান্নাতুল নাইম কমেন্ট করেছে স্যার নিউ সিলেবাস কবে পেজে আপলোড দেয়া হবে আচ্ছা তোমাদের প্রত্যেকটা টিচারই সিলেবাস আলাদা আলাদা করে বলে দিচ্ছে তো এছাড়াও আমাদের যে সিলেবাস আছে এছাড়াও আমাদের যে সিলেবাসটা আছে সেটা আমরা খুব দ্রুতই আমরা মানে পেজ থেকে পেয়ে যাব
হ্যাঁ এখানে আলিফ আলিফ ভুইয়া কমেন্ট করেছে যে স্যার সিলেবাস কি চেঞ্জ হবে কিনা আচ্ছা তোমরা কিন্তু অলরেডি জানো যে বাংলার সিলেবাস কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে আর তোমরা তোমরা দেখবা যে এখানে এন সি টিভির যে ওয়েবসাইটটা আছে এন সি টিভির যে ওয়েবসাইট জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের যে ওয়েবসাইটটা আছে এন সি টিভির তো ওখান থেকে তোমরা এই নিয়মিত ভিজিট করবে ওই মানে ওয়েবসাইটটি ওখানে কিন্তু সিলেবাস সম্পর্কে ডিটেলস দেওয়া থাকে তো এবার তোমাদের বাংলার যে সিলেবাসটা এটা অনেক চেঞ্জ হয়েছে আর অন্য অন্যগুলো মোটামুটি সেম থাকবে তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ আর এখানে অনেকে দেখছি কমেন্ট করেছে যে পনেরো তারিখ থেকে এক্সাম আচ্ছা ওইটা আসলে হলো ফার্স্ট ইয়ারের এক্সাম না ওইটা সেকেন্ড ইয়ারদের প্রি টেস্ট এক্সাম হবে তো ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট ওইটা নিয়ে টেনশন করার দরকার নেই ঠিক আছে আচ্ছা ওকে আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই এখন আমরা দেখব যে ইন্টারনাল এনার্জি অথবা অভ্যন্তরীণ শক্তি ঠিক আছে ইন্টারনাল এনার্জি অথবা অভ্যন্তরীণ শক্তিটা কি ঠিক আছে সেটা আমরা দেখব তো ফার্স্টে আমরা একটা সিলিন্ডার কনসিডার করলাম দেখো এটা এই ব্লু কালারে যেটা দেখতে পাচ্ছ তোমার এটা একটা সিলিন্ডার আর এই সিলিন্ডারের মধ্যে আমি কিছু গ্যাসের মলিকুল নিছি গ্যাস নিছি আর এটাকে একটা ইয়ার টাইট পিস্টন দিয়ে আমরা এটাকে এই ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে এখানে তো এই সিলিন্ডারটার মধ্যে দেখো কিছু পরিমাণ গ্যাস আছে আর তোমরা সবাই জানো দেখো তোমরা সবাই জানো যে এই গ্যাসের যে মলিকুলসগুলো দেখো গ্যাসের যে মলিকুলসগুলো এগুলো কিন্তু সব সময় ছোটাছুটি করে ঠিক আছে গ্যাসের যে মলিকুলসগুলো এগুলো র্যান্ডমলি সবসময় কিন্তু ছোটাছুটি করে ওকে ওই র্যান্ডমলি যখন ছোটাছুটি করবে তখন দেখো প্রত্যেকটা মলিকুলসের দেখো যে প্রত্যেকটা মলিকুলসের কিন্তু এই ভ্যালোসিটি থাকবে যেহেতু র্যান্ডমলি মুভ করতেছে ভ্যালোসিটি থাকবে তো এবং প্রত্যেকটা মলিকুলস তোমরা জানো যে কেমিস্ট্রিতে তোমরা অলরেডি পড়ে এসেছো এটা যে গ্যাসের প্রত্যেকটা মলিকুলসের মধ্যে কিন্তু যে অ্যাট্রাক্টিভ ফোর্স থাকে অথবা আকর্ষণ বল থাকে ঠিক আছে তার মানে গ্যাসের প্রত্যেকটা মলিকুলস কিন্তু একে অপরকে কিন্তু আকর্ষণ করে ওকে গ্যাসের দেখো প্রত্যেকটা মলিকুলস একে অপরকে আকর্ষণ করবে অ্যাট্রাক্ট করবে ওকে তার মানে দুইটা মলিকুলসের মধ্যে কিন্তু অ্যাট্রাকশন ফোর্স আছে ওকে আর এই মলিকুলসগুলো যেহেতু র্যান্ডমলি মুভ করে দেখো র্যান্ডমলি মুভ করে তার মানে এই মলিকুলসগুলো দেখো এই মলিকুলসগুলোর দেখো এই মলিকুলসগুলোর কিন্তু এই ভ্যালোসিটি থাকবে ঠিক আছে আর তোমরা সবাই জানো যে ভ্যালোসিটি থাকবে এবং মলিকুলসগুলোর যেহেতু ম্যাস আছে একটা নির্দিষ্ট ভর আছে ঠিক আছে ম্যাস আছে তাহলে কোনো একটা অবজেক্টে যদি ম্যাস থাকে আবার যদি ভ্যালোসিটি থাকে তাহলে সেই অবজেক্টটার কিন্তু কাইনেটিক এনার্জি থাকবে ঠিক আছে সেই অবজেক্টটার কিন্তু কাইনেটিক এনার্জি থাকবে আর যদি যেখানে আকর্ষণ ধর্মী কোনো বল থাকবে অ্যাট্রাকটিভ কোনো ফোর্স থাকবে সেখানেই কিন্তু আরেকটা এনার্জি থাকে সেটা হলো পটেন্সিয়াল এনার্জি অথবা বিভব শক্তি ঠিক আছে দেখবা যেখানে যেখানে কোনো অ্যাট্রাকটিভ টাইপের কোনো ফোর্স থাকবে আকর্ষণ ধর্মী কোনো বল থাকবে সেখানেই কিন্তু আরেকটা এনার্জি থাকে সেটা হলো বিভব শক্তি অথবা পটেন্সিয়াল এনার্জি ওকে তাহলে এখন দেখো যে আমরা অভ্যন্তরীণ যে শক্তিটা যে অভ্যন্তরীণ শক্তি অথবা ইন্টারনাল যে এনার্জিটা সেটাকে আমরা দেখব যে এই ইন্টারনাল এনার্জির মধ্যে কানেটিক এনার্জিও থাকবে প্লাস পটেন্সিয়াল এনার্জিও থাকবে ঠিক আছে কানেটিক এনার্জিতে আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি যে এই যে মলিকুলসগুলো র্যান্ডমলি মুভ করতেছে অথবা এই বিকৃতভাবে ছোটাছুটি করতেছে তো এর এর কারণে প্রত্যেকটা মলিকুলসের ভ্যালোসিটি আছে আর তোমরা জানো প্রত্যেকটা মলিকুলসের ভর আছে তাহলে যে কোনো কিছু যদি ভর থাকে আর বেগ থাকে অথবা ভ্যালোসিটি থাকে তাহলে কিন্তু তার কানেটিক এনার্জি অথবা গতিশক্তি থাকবে কানেটিক এনার্জি অথবা গতিশক্তি থাকবে ঠিক আছে আর যেহেতু বললাম প্রত্যেকটা গ্যাসের মলিকুলসের মধ্যে আকর্ষণ বল থাকবে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স থাকবে তো সেহেতু কিন্তু এখানে পটেন্সিয়াল এনার্জিও থাকবে তো আসলে অ্যাকচুয়ালি দেখো যে ইন্টারনাল এনার্জি কোনো গ্যাসের ইন্টারনাল এনার্জি যেটা সেটা আসলে অ্যাকচুয়ালি এই কানেটিক এনার্জি আর পটেন্সিয়াল এনার্জি কিন্তু সামেশন ওকে এই দুটোর যোগফল জাস্ট কানেটিক এনার্জি আর পটেন্সিয়াল এনার্জি অথবা এই গতিশক্তি আর বিভব শক্তির সামেশন অথবা অ্যাডিশন ওকে যোগ ফলটাম তো এটাকেও দেখো যে এই ফিগার থেকে আমরা দেখো এই অভ্যন্তরীণ শক্তি অথবা ইন্টারনাল এনার্জি এটার ডেফিনেশনটাও আমরা খুব ইজিলি কিন্তু এখান থেকে দিতে পারবো দেখো যে প্রতিটি প্রতিটি সিস্টেমে দেখো অসংখ্য অণু পরমাণুর সমন্বয় গঠিত দেখো এটা পুরোটা একটা সিস্টেম যদি কনসিডার করো এই পুরোটা যদি একটা সিস্টেম কনসিডার করা হয় তাহলে দেখো প্রতিটি সিস্টেমই অসংখ্য অণু পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত এই অণুগুলো সর্বদা গতিশীল দেখো ঠিক আছে এই অণুগুলো দেখো অলওয়েজ ভাইব্রেটিং মোডে থাকে অথবা অলওয়েজ মোশনে থাকে 
দেখো এদের মধ্যে আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে দেখো এদের মধ্যে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স থাকবে তাহলে সুতরাং দেখো অনুসময়ের গতিশক্তি ও বিয়োগ শক্তি আছে তো এই গতিশক্তিটা আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি কানেটিক এনার্জিটা সেটা হলো যেহেতু র্যান্ডমলি মুভ করতেছে আর বিহব শক্তিটা কোথা থেকে পাচ্ছি যেহেতু এগুলোর মধ্যে আকর্ষণ আছে তাহলে দেখো এই গতিশক্তি ও বিহব শক্তির সমষ্টি হলো ওই সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি ওকে আচ্ছা এখানে অনেকে দেখছি যেমন যেমন তৈব কবির কমেন্ট করেছে স্যার ফিজিক্স এর কোন বই কিনব আচ্ছা ফিজিক্স এর ইংলিশ ভার্সন বাংলা মিডিয়াম দুই সেকশন স্টুডেন্টরাই তোমরা শাহজাহান তপন স্যারের বইটা কিনতে পারো এবং আমির হোসেন স্যারের বইটা কিনতে পারো তো এই দুটা আমরা মেনলি ফলো করব ওকে এটা ইংলিশ ভার্সন আর বাংলা মিডিয়ামে দুইজন মানে বোথ মিডিয়ামের জন্য আমি বলতেছি একই বই ঠিক আছে সেম বই আমরা পড়াবো যে দুইটা রাইটারের বই তোমরা জানো যে কলেজ লেভেল অনেকগুলো রাইটারের বই আসলে কালেকশনে রাখা ভালো তো আমরা এই দুইটা রাইটারের বই কালেকশনে রাখতে বলবো একটা হলো ডক্টর আমির হোস মানে ডক্টর শাহজাহান তপন স্যারের বইটা কিনবা এটা বাংলা মিডিয়াম ইংলিশ ভার্সন এই দুই সেকশনের জন্যই তো এটাই ফিজিক্স ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট দুইটাই শাহজাহান তপন আর আরেকটা রাইটারের বই কিনবা যে ডক্টর আমির হোসেন স্যারের বইটা কিনবা এটাও বাংলা মিডিয়াম আর ইংলিশ ভার্সনের দুই সেকশন স্টুডেন্টের জন্য প্রযোজ্য ওকে তো ডিয়ার স্টুডেন্ট তো আমরা ক্লাসের শেষের দিকে চলে এসেছি তো তোমরা দেখো এই অভ্যন্তরীণ শক্তি অথবা ইন্টারনাল যে এনার্জিটা সেটা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ দেখো ইস সিস্টেম কনসিস্ট অফ নিউমারাস নাম্বার অফ মলিকুলস অ্যাটমস ঠিক আছে দেখো এটা একটা সিস্টেম কনসিডার করলে এর মধ্যে অনেক নিউমারাস নাম্বার অফ মলিকুলস থাকবে অ্যাটমস থাকবে দেখো দে আর অল ইন ভাইব্রেটিং মোড দেখো সবগুলো কিন্তু মোশনে থাকবে ভাইব্রেটিং মোডে থাকবে এখন এই ভাইব্রেটিং মোডটা দেখো লিনিয়ার হতে পারে তারপরে ভাইব্রেশনাল হতে পারে রোটেশনাল হতে পারে এরকম হতে পারে দেখো অ্যান্ড ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন এক্সিস্ট বিটুইন দেম এই দুইটা মলিকুলের মধ্যে অ্যাট্রাকশন ফোর্স থাকবে দেখো দ্য টোটাল দেখো টোটাল সাম অফ কানেটিক এনার্জি এখানে দেখো যে টোটাল সাম অফ কানেটিক অ্যান্ড পটেন্সিয়াল এনার্জি ইস কলড দ্য ইন্টারনাল এনার্জি অব দ্য সিস্টেম দেখো এই সিস্টেমে টোটাল কানেটিক এনার্জি আর পটেন্সিয়াল এনার্জি যে সাম সেটাই হলো টোটাল ইন্টারনাল এনার্জি ওকে তো আশা করি স্টুডেন্টরা সবাই বুঝতে পেরেছ 